বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তনের ধ্বনি বিপর্যয় এখন এই ধ্বনি বিপর্যয়টা কি ধ্বনি বিপর্যয়টা হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের মাধ্যমে যে বিপর্যয়টা হয় বিপর্যয় বলতে এখানে পরিবর্তন মানে কোন একটা বিপর্যয় যখন হয় সেটা কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিকভাবে হয় তো এখানে বিপর্যয় বলতে এখানে অনিয়মতান্ত্রিক বোঝাচ্ছে তাহলে বিষয়টা কি আমি সংজ্ঞাটা লিখছি না কেন সংজ্ঞা লিখছি না কারণ সংজ্ঞাটা কিন্তু আমার বইয়ে রয়েছে যে শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকেই বিপর্যয় বলা হচ্ছে বা ধ্বনি বিপর্যয় বলা হচ্ছে তো আশা করি সংজ্ঞাটা তোমরা হচ্ছে একটু কষ্ট করে বই থেকে রেখে নিবে আজকে আমরা শুধুমাত্র তোমাকে এই ধ্বনি বিপর্যয় কিভাবে হচ্ছে সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব দেখো রিক্সা আর হচ্ছে রিক্সা রিক্সাটা হচ্ছে তোমার জাপানি ভাষা জাপানি আর রিক্সা হচ্ছে বাংলা এখন দেখো এই দুটোর মধ্যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে রয়েছে ক আর এখানে রয়েছে স এই কটা হচ্ছে শুরুতে সটা হচ্ছে শেষে শেষের শট এখানে চলে আসছে শুরুতে আর শুরুর কট এখানে চলে আসছে শেষে একইভাবে লাফ এটা হয়ে গেল ফাল অনেকেই কিন্তু বলে বেশি ফালাইস না হ্যাঁ ফাল দেওয়া উঠছে হ্যাঁ তো এই দেখো লাফকে আমরা অনেক সময় কী বলি গ্রামের ভাষায় ফাল বলি এখন দেখো এখানে শুরুতে ল ছিল তারপরে ফ আর শেষের ফটা এখানে শুরুতে চলে আসছে আর লটা চলে গেছে পরে তো এই যে দেখো অনিয়মতান্ত্রিকভাবে একটা পরিবর্তন হলো কোনো নিয়ম ঘটলো না কিন্তু তো যখন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো একটা কিছু হয় তখন সেটাকে কিন্তু কি বলা হয় বন্ধুরা বিপর্যয় তো তাহলে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম ছিল বইয়ের সংজ্ঞাটাই বলছি শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে এছাড়াও আর একটা তথ্য দেওয়ার রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই ধ্বনি বিপর্যয় কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন আমরা এর আগে যতগুলো ভিডিও করেছিলাম সেগুলো কিন্তু স্বরধ্বনির পরিবর্তন আর এখন থেকে আমরা যতগুলো ভিডিও করব এবং এরপরে যতগুলো ভিডিও হবে সবই কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আজকে এ পর্যন্তই